নরসিংদী সরকারি কলেজের দ্বাদশ মানবিক শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে জানাই শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আশা করি করোনা প্যান্ডামিকের সময়গুলো তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো এবং নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছো আমি মোহাম্মদ নজিবুল্লাহ সাকি প্রভাষক ইসলামী তেরশো সংস্কৃতি বিভাগ নরসিংদী সরকারি কলেজ নরসিংদী এবং ক্লাস নিচ্ছি আজকে দ্বাদশ মানবিকের বিষয় ইসলামী তেরশো সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্রের এবং পঞ্চম অধ্যায় যেটা পাকিস্তান আমল এবং আজকে টপিক হচ্ছে ঐতিহাসিক ছয় দফা এবং এর গুরুত্ব কি ছিল সেই বিষয় তাহলে আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঐতিহাসিক ছয় দফা ও এর গুরুত্ব প্রথমে দেখার চেষ্টা করি ছয় দফাটা কি छयसूची पाकिस्तान भारत सृष्टि पर अमीमांसित काश्मीर के केंद्र कर पाक भारत मध्य जुद्ध बाधे से युद्ध प्रेक्षित बांगलेश निरापत्ता सम्मुखीन है এবং এই নিরাপত্তা হীনতাই এই ছয় দফা প্রেক্ষাপট সূচিত করে বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন এই যে পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ পরবর্তী একটা অর্থনৈতিক চাপ এবং নিরাপত্তাহীনতা বিষয়টা চলে আসে একটু আগেও বলেছি একটা যুদ্ধ মানেই একটা অর্থনীতির বড় অংশ নিয়ে নেওয়া এবং এটার চাপ সাধারণ জনগণের উপর এটা বর্তা এই এই যে যুদ্ধটা আমরা দেখতে পাই এই যুদ্ধে আমরা দেখতে পাই যুদ্ধটা পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে হয় বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বেশ দূরবর্তী ভারতের সীমানা ঘেসা একটা রাষ্ট্র এবং যে কারণে দেখা গেছে যে এই 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 পাকিস্তান অর্থাৎ পাকিস্তানের একটা অংশ যেটা বাংলাদেশ তখনকার সময় যেটা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান তার যোগাযোগ ব্যবস্থা কোনোভাবেই উন্নত ছিল না সম্পূর্ণ রূপে অরক্ষিত ছিল এবং এবং এর ফলে যুদ্ধ যুদ্ধকালীন সময় দেখা যাচ্ছে এখানকার যে অর্থনীতি সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয় যথেষ্ট পরিমাণ যে খাদ্য শস্য মজুদ ছিল না বিদায় খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্গঠন বাবদ যে ট্যাক্স যে বা কর বর্তায় এই করটা কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা জনগণের উপর যখন বর্তায় তখন সেই হিসাবে এটা পুরো পাকিস্তানের প্রত্যেকটা জনগণের উপর মাথা পিছু সেটা চলে আসে অর্থাৎ একদিকে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত আবার অন্যদিকে যে এই অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য পুরো পাকিস্তানের অর্থনীতি পুনর্গঠন করার জন্য যে অতিরিক্ত করের যে বার্ডেন বোঝা চাপানো হয় সেটা কিন্তু আবার ওই পুরো পাকিস্তানের জনগণের উপরই এসে বর্তায় ফলে দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধ পরবর্তী একটা অর্থনৈতিক চাপ এবং এই যে নিরাপত্তাহীনতা পাকিস্তান থেকে একটা দূরবর্তী রাষ্ট্র ভারতের সন্নিকটে ভারতের সীমান্ত ঘেসা আবার যুদ্ধ হচ্ছে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে ফলে এটা বাঙালিদের বেশ ভাবিয়ে তুলে এবং এটা যেন তারা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে পুরো পাকিস্তানের সম্পর্কে যেটা বৈষম্যমূলক নীতি এটা তো আমাদের আগের কথা এবং এটার উপর আলাদা করে ক্লাস হয় তারপর যদি বলি তাহলে অল্প কথায় যেটা আমি বলবো যে রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে আমরা দেখে যে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা বৈষম্যমূলক নীতি ছিল এই নীতির কারণে দেখা যাচ্ছে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাকরি বাকরি বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জনগণ বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নভাবে তারা বঞ্চিত হতে থাকে আর এই বঞ্চিত হতে থাকে হতে হতে তাদের মূলক বা এই বা এই যে বৈষম্যমূলক আচরণ এই আচরণের বিরুদ্ধে আমরা দেখতে পাই আস্তে আস্তে অসন্তোষের দানা বাঁচতে থাকে এবং এই অসন্তোষের ধানা থেকে আস্তে আস্তে যে প্রাদেশিক স্বাস্থ্য শাসনের বিষয়টা মানুষজনের মধ্যে বা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সেটা প্রবল আকার ধারণ করে বা তীব্র আকার ধারণ করে 
এবং সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকাটা কি ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকাটা ছিল এই যে মানুষজন এই যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে তারা সুচ্চার হয় তারা যে দানা বাঁধতে থাকে অসন্তুষ্ট দানা বাঁধতে থাকে এবং তাদের ভেতরে যেটা সাহিত্য শাসনের যে চেতনা বা অনুভূতি জাগ্রত হয়ে থাকে এই বিষয়টা কি দেখা যাচ্ছে যে এই জনগণের এই ধুমায়িত জনগণের এই ভেতরকার যে অনুভূতিটুকু কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন শেখ মুজিবুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমান এই জনগণের উপলব্ধি কে নিজের মতো করে তিনি উপলব্ধি করতে শিখ উপলব্ধি করেন এবং তিনি বুঝতে পারেন যে এদেশের মানুষ কি চায় এদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা কি এবং এই আকাঙ্ক্ষার যে প্রতিফলন তিনি ছয় দফা দাবির মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যেমন এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই যে সাহিত্য শাসনের যে দাবিটা তাদের সামনে চরমভাবে ভেতর থেকে উদ্গিরণ হতে থাকে এই দাবিটা এই দাবিটাই শেখ মুজিবুর রহমান তার ছয় দফার দাবির মধ্যে সেটা তুলে ধরেন এখন দেখার চেষ্টা করবো যে এই যে ছয় দফা ছয় দফা গুলো কি কি ছিল ছয় দফা গুলো এই ছয় দফাটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করবো প্রথম ছয় দফার প্রথম দফাটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে সাংবিধানিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি আমরা বলছি সাংবিধানিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রথম দফায় হচ্ছে সাংবিধানিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছয় দফা প্রথম দফা হচ্ছে সাংবিধানিক কাঠামো রাষ্ট্রের প্রকৃতি উনিশশো সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন পূর্ব পাকিস্তানকে একটা সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং যেখানে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন থাকবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হবে সংসদীয় প্রকৃতি এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং আইন সেবাগুলো সার্বভৌমত্ব থাকবে যুক্তরাষ্ট্র বলতে অনেকগুলো রাষ্ট্রের একটা সমন্বয় আজকের যুক্তরাষ্ট্র যেরকম আমরা দেখতেছি এখানে পঞ্চাশটা স্টেটের আধুনিককালে যে সমস্ত বড় বড় রাষ্ট্রগুলো আমরা পাই সব রাষ্ট্র কিন্তু এটা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা যেমন ভারত একটা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে উনত্রিশটা প্রদেশ আছে প্রত্যেকটা প্রদেশ আলাদা করে সাহিত্য সাহায্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে একটা কেন্দ্র সরকার থাকে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রদেশ কিন্তু আলাদা করে কি করে সাহিত্য শাসন ভোগ করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সেই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটা স্টেট বা আলাদা করে সাহিত্য শাসনের সুবিধা ভোগ করে এবং সেন্ট্রালি একটি সরকার ব্যবস্থা থাকে এখানে সাংবিধানিক কাঠামোতে এখানে সেই বিষয়টাই বলা হয়েছে যে কাঠামোটা হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা অনেকগুলো প্রদেশের সমন্বয় রাষ্ট্র হবে এবং প্রত্যেকটা প্রদেশ আলাদা আলাদা থাকবে সাহিত্য শাসন থাকবে তারা তাদের নিজেদের মতো করে দু একটা বিষয় যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকবে বাদ বাকি বিষয়গুলো তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং এই প্রত্যেকটা প্রদেশে একটা আইন আইনসভা থাকবে প্রত্যেকটা প্রদেশে আলাদা করে আইনসভা থাকবে এবং কেন্দ্রে একটা কেন্দ্রীয় আইনসভা থাকবে এবং এই আইনসভার স্বাভাবিকভাবে এই আইনসভার যে সদস্য যারা আছে তারা সার্বজনীন যেটা প্রাপ্তবয়স্ক যে ভোটাধিকার এই ভোটাধিকারদের মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হবে এবং আইনসভা গুলো সার্বভৌমত্ব থাকবে বিষয়টা আমি আবারও ক্লিয়ার করতেছি যে প্রস্তাব ছিল এই প্রস্তাব ছিল সাংবিধানিক কাঠামোটা হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থাৎ পাকিস্তানে যতগুলো প্রদেশ আছে প্রত্যেকটা প্রদেশ মিলে একটা রাষ্ট্র হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা প্রদেশ আলাদা করে সাহিত্য শাসনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে প্রত্যেকটা প্রদেশে আইনসভা থাকবে প্রত্যেকটা প্রদেশের এই আইনসভায় আবার জনগণের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই সেটা নির্বাচিত হবে আবার কেন্দ্রীয়ভাবে একটা আইনসভা থাকবে অর্থাৎ যদি ছয়টা প্রদেশ হয় তাহলে ছয়টা প্রদেশে ছয়টা আইনসভা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে একটা আইনসভা প্রত্যেকটা প্রদেশের জন্য যে 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 রাষ্ট্রের যে পঞ্চভা আছে ওই রাষ্ট্রের জন্য কোন এই আইনসভাতে ভোট দেবে এবং এর মাধ্যমে একটা যুক্ত শাসন ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেকটা প্রদেশ দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে সাহিত্য শাসনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে সাহিত্য শাসনের সুযোগ সুবিধা ভোগ তাদের দু একটা ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে পররাষ্ট্র অর্থনীতি পররাষ্ট্র এবং অর্থনীতি দু একটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্র সরকারের আহ হস্তক্ষেপ থাকে আর বাদ বাকি সবগুলো বিষয় দেখা যাচ্ছে যে যে প্রাদেশিক সরকার সেগুলো পরিচালনা করেন এখানেও যুক্তরাষ্ট্রাসন ব্যবস্থা সে বিষয়গুলোর কথাই বলা হয়েছে অর্থাৎ আইনসভাগুলো সবার মতো থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা হবে এবং সেটা রাষ্ট্রের প্রকৃতির মধ্যে এই জিনিসটি থাকবে অর্থাৎ আইনসভা আলাদা থাকবে এবং আইনসভাগুলো জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হতে পেরেছ
এখন ক্ষমতা বন্টন ক্ষমতা কিরকম বন্টন হবে যেহেতু আমি বারবার বলতেছি এর আগে কথাগুলো আসছে যে কেন্দ্রীয় আবার প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় আবার প্রাদেশিক আবারও বলছি ছয়টা প্রদেশ হলে ছয়টা প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রের জন্য একটা কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা ছয়টা প্রদেশ হলে ছয়টা প্রদেশের জন্য আলাদা আলাদা করে আইনসভা এবং কেন্দ্রের জন্য একটা আইনসভা তাহলে এখন ক্ষমতা ভাগাভাগি প্রদেশের সরকার ব্যবস্থা কি করবে কেন্দ্রের সরকার কি করবে তাহলে তো দুইটা ক্ষমতা চলে আসলো প্রদেশ কি করবে কেন্দ্র কি করবে এখানে বলা হচ্ছে যে কেন্দ্র কেবল দুইটা বিষয়ের ক্ষমতা থাকবে দেশ রক্ষা অর্থাৎ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত দেশ রক্ষা এবং পররাষ্ট্রের সংক্রান্ত আবার হচ্ছে দেশ রক্ষা এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত দেশ রক্ষা মানে দেশের যুদ্ধ বাধ্য যুদ্ধ দেশকে রক্ষা করতে হবে কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে কিনা সেই জিনিসটা তারা করবে পররাষ্ট্র কোন দেশের সাথে কোন দেশের কূটনৈতিক চুক্তি হবে কি হবে না এই বিষয়গুলো তারা দেখভাল করবে আর অবশিষ্ট যে সমস্ত ক্ষমতা আছে এই সবগুলো অঙ্গরাজ্য প্রত্যেকটা অঙ্গের মধ্যে অঙ্গরাজ্য প্রদেশের মধ্যে সেটা বর্ণন থাকবে আবারও ঘুরিয়ে বলতেছি এই যে একটা আমরা বললাম যে কেন্দ্র আর প্রদেশ কেন্দ্র এবং প্রদেশ যদি পাকিস্তানে ছয়টা প্রদেশ হয় তাহলে ছয়টা প্রদেশের প্রত্যেকটা প্রদেশ শুধু দেশ রক্ষা এবং পররাষ্ট্র এই দুইটা বিষয় ছাড়া বাদ বাকি সব বিষয় তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে আর কেন্দ্র সরকার শুধুমাত্র যে দুইটা বিষয় তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে নাই সেই দুইটা বিষয় তারা শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত নিবে এই হচ্ছে ক্ষমতা বন্টনের বিষয় এখন প্রশ্ন আসে তাহলে মুদ্রা ব্যবস্থা কি এই রাষ্ট্রের মুদ্রা ব্যবস্থা কেমন হবে এই মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেহেতু বারবার বলতেছি যে এখন প্রদেশের একটা সরকার কেন্দ্রের একটা সরকার প্রদেশের একটা সরকার কেন্দ্রের একটা সরকার এটা আধুনিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা কিন্তু এটা আছে যুক্তরাষ্ট্রে আছে ভারতে আছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সিয়াল হয় আর ভারতের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শাসিত তখন হচ্ছে এই জায়গায় মানে ভারতের ক্ষেত্রে সংসদীয় আর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেটা সংসদীয় না সেটা প্রেসিডেন্সিয়াল বাট বাদ বাকি জিনিসগুলো একই প্রদেশ কেন্দ্র প্রদেশ কেন্দ্র ভারতীয় আছে যুক্তরাষ্ট্র আছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট আর ভারতের সরকার প্রধান হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী পার্থক্য চুল এইটুকুই একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল একটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে যে প্রস্তাবটা করা হয়েছিল সেই প্রস্তাবে কিন্তু সেম জিনিসটাই ছিল যে এরকম হবে অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার এবং প্রদেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্কগুলো কেমন হবে এখন মুদ্রা ব্যবস্থা কেমন হবে মুদ্রা ব্যবস্থার উপর আবার সুস্পষ্ট করে কিছু দুটা বিকল্প দুটা প্রস্তাব ছিল যে কোনো একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল একটা প্রস্তাব ছিল যে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক আবার বলছে পাকিস্তান যে দুই অঞ্চল ওটা একটা কেন্দ্রীয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার এটা দুই অঞ্চল বোঝাচ্ছে এদের জন্য আলাদা থাকবে কেন্দ্র সরকারের জন্য এক ধরনের মুদ্রা এবং প্রাদেশিক সরকারের জন্য এক ধরনের আলাদা থাকবে কিন্তু সেদিন সহজে এই দুইটা মুদ্রাকে বিনিময় করা যায় এবং যেহেতু দুইটা মুদ্রা আলাদা থাকবে বিনিময় করার ব্যাপার আসতেছে তাহলে দুইটার জন্য দুটো স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেম জিনিসটা আবার বলছি যে দুইটা প্রদেশ দুইটা আলাদা মুদ্রা থাকবে দুইটা প্রদেশে দুইটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থাকবে এবং সেটা মুদ্রা আদান প্রদান হবে সহজে এটা একটা 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 ওয়ে ছিল আর আরেকটা বলছে যদি এটা না হয় তাহলে আরেকটা হচ্ছে দুই অঞ্চলের জন্য অভিন্ন মুদ্রা থাকবে মুদ্রা এক থাকবে মুদ্রা এক থাকলে পুরো সবকটা প্রদেশ সবকটা প্রদেশে এই মুদ্রাটা কি হবে চালিত হবে কোনো সমস্যা নেই এবং তবে সংবিধানে এমন সুস্পষ্ট থাকতে হবে যে পূর্ব পাকিস্তান হতে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাঁচ আর যেন না হতে পারে পাকিস্তানে এটা বলে যে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে একটু আগে বলছে যেটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে কাজটা করে দুই অঞ্চলের জন্য দুইটা ব্যাংক থাকতে হবে এবং মুদ্রা যেন পাঁচার না হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা যেন পশ্চিম পাকিস্তানে না চলে না যায় তাহলে কি হয় ব্যালেন্স হয় মানে এটা কি বলে ব্যালেন্স শিটে ভারসাম্য নষ্ট হয় এই অঞ্চলে তাহলে কি দেখা যাবে মুদ্রা কমে যাবে মুদ্রা কমে গেলে দেখা যাবে যে সে কি করতে পারবে না এক্সপোর্ট করতে পারবে না ইম্পোর্ট করতে পারবে না এই ধরনের জরুরতা সৃষ্টি হবে ফলে এই ধরনের জরুরতা যেন সৃষ্টি না হয় সেজন্য বলা হচ্ছে যেন মুদ্রা যেন পাচার না হয় মুদ্রা পাচার হলে মুদ্রার ঘাটতি হয়ে যাবে মুদ্রার ঘাটতি হয়ে গিয়ে যে হলে দ্রব্য মূল্য মূল্য বেড়ে যাবে ইনফ্লেশন সৃষ্টি হবে বলে বলা হচ্ছে যে না মুদ্রা যেন পাচার না হয় তাহলে এই মুদ্রা ব্যবস্থা ক্ষমতা বন্টনের সাথে মুদ্রা ব্যবস্থা চলে আসলো এখন যেটা জিনিস সাথে এই যে মুদ্রার কথা বলার বলতে আছে তাহলে মুদ্রা কিভাবে আসবে কিভাবে অর্থাৎ তার রাজস্বটা কি করটা কি শুল্কটা কি
প্রয়োজন নেই যদি ছয়টা প্রদেশে যদি আলাদা করে যদি তাদের কাজগুলি সম্পাদন করতে পারে তখন কেন্দ্র সরকার সেই সেটা দিয়ে তারা কি করবে চলতে পারবে অর্থাৎ বলা হচ্ছে এই জন্য বলা হচ্ছে রাজস্ব কর শুল্ক এগুলো যা আছে আদায় করার বিষয়গুলো সেগুলো সব আঞ্চলিক সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সেই কাজগুলো করবে আর কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র কি করবে এই যে আঞ্চলিক সরকার বা প্রাদেশিক সরকার যেটা আদায় করবে তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবে আমি আবারও বলছি প্রত্যেকটা প্রদেশ যে প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা সেই প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থা রাজস্ব কর শুল্ক এই সংক্রান্ত যতগুলা রাজস্ব আছে সবগুলো রাজস্ব তারা আদায় করবে এবং একটা নির্দিষ্ট অংশ শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার দিয়ে বাদ বাকি দিনগুলো তারা খরচ করবে বা তারা তাদের মতো করবে নির্দিষ্ট খরচটা কেন্দ্র সরকার কেন দিবে কেন্দ্র সরকারকে দিবে এই জন্য যে কেন্দ্র সরকার পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে কি করতেছে পরিচালিত করতেছে সেই জন্য তাদের তাকে এটা দিতে হবে এখন পঞ্চম অধ্যায় বা পঞ্চম প্রস্তাব সেটাকে আমরা বলতে পারি যে রিলেটেড জিনিস আসতে সেটা হচ্ছে বাণিজ্য যে বৈদেশিক বাণিজ্যটা কি রকম হয় বাণিজ্যের সম্পর্কটা কেমন হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে করা হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে যে বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নুক্ত কিছু মানে কিছু সুপারিশের কথা বলা হয়েছে সুপারিশ করা হয়েছে সুপারিশটা কি বলা হচ্ছে দুই অঞ্চলে দুই অঞ্চল কোনটা এই প্রাদেশিক সরকার বাংলা আর কেন্দ্র সরকার পাকিস্তান কেন্দ্র সরকার এই দুই অঞ্চলের জন্য কি হবে বৈদেশিক মুদ্রার যে আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব থাকবে বাংলাদেশ থেকে যেরকম কমপ্লেন করা হয়েছে যে তারা বঞ্চিত হয় ফলে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশকে অর্থাৎ পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য দেখা যাচ্ছে বলা হচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের হেক্টরে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের হেক্টরে থাকবে অর্থাৎ আমি এক্সপোর্ট করব রপ্তানি করব আমি রপ্তানি করলে বৈদেশিক মুদ্রা আসবে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান যদি এক্সপোর্ট করে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রা আসবে তাহলে এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন পশ্চিম পাকিস্তান ভোগ করবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে না পূর্ব পাকিস্তানের যেটা বৈদেশিক মুদ্রা আসবে সেটা পূর্ব পাকিস্তানের এক তেয়ার থাকবে এটা ভোগ করা ভোগ করা আর পশ্চিম পাকিস্তান যে থেকে যে আসবে সেটা পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকার থাকবে সেটা ভোগ করা অর্থাৎ দুই অঞ্চলের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের যে পৃথক হিসাব থাকবে আলাদা হিসাব থাকবে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য একটা হিসাব থাকবে এবং হচ্ছে এই যে লোকাল গভর্নমেন্ট তার জন্য একটা হিসাব থাকবে এবং সেই হিসাব মোতাবেক কি করতে হবে তাদেরকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করতে হবে এখন দেশের দ্রব্যদী বিনা শুল্কে দুই অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রপ্তানি করা চলবে না দেশের যে সম্পদ যেটা আছে সেই যেটা আবার হলো কেন্দ্র সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার বা আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কি হবে না সেটা আদান প্রদান হবে না সেটা যেরকম বাণিজ্য আছে বাণিজ্যের মতো করে বাণিজ্য চলবে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কে যদি কোনো চুক্তি করতে হয় বিদেশের ট্রেড মিশন স্থাপন করতে হয় আমদানি রপ্তানি করতে হয় তখন সেটা আঞ্চলিক সরকারের প্রধান জিনিস তার হাতে যাবে আঞ্চলিক সরকারের কাছে যাবে আমি আবার বলতেছি ব্যবসা সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দুই অঞ্চলের জন্য দুইটা পৃথক পৃথক কি করা হবে রিজার্ভ থাকবে বৈদেশিক মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে কি হয় বিদেশ থেকে যে টাকাগুলো আসে বিদেশ থেকে বিদেশ থেকে টাকা কখন আসে যখন আমরা কোনো কিছু বিক্রি করি তখন বিদেশ থেকে টাকা আসে ডলার বা পাউন্ড বিদেশ থেকে আসে তাহলে এই যে বিদেশ থেকে টাকা আসার কথাটা বলা হচ্ছে যে দুই অঞ্চলের জন্য পৃথক হিসাব থাকবে পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তান বহন গ্রহণ করবে এবং দুই নম্বর বলা হচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে টাকাটা আসবে সেই টাকাটা কি করার খরচ করে একটা শুধু পূর্ব পাকিস্তান থাকবে পশ্চিম পাকিস্তান যেটা আসবে শুধু একটা পশ্চিম পাকিস্তানের থাকবে কিন্তু ফেডারেল জন্য যেটা প্রয়োজনীয় বৈদেশিক যেটা মুদ্রা আছে বা পূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের যে পশ্চিম পাকিস্তান যে সমানভাবে যেন থাকে সেই জন্য এটা সংবিধানে নির্ধারিত হারে আদায় করা রীতি ছিল দ্রব্যদীর ক্ষেত্রে বলছে যে এটা দুই অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রপ্তানি করা চলবে এটার মধ্যে কি হবে না কোন শুল্ক শুল্ক ব্যবস্থা হবে না অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার যদি প্রাদেশিক সরকারকে প্রাদেশিক সরকার যদি কেন্দ্র সরকার আপনি আমদানি করে তাহলে সেক্ষেত্রে কোনো শুল্ক লাগবে না এবং এই যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্কে বিদেশের সঙ্গে যদি কোনো চুক্তি করতে হয় বিদেশে যদি ট্রেড মিশন স্থাপন করতে হয় যদি আমদানি রপ্তানি করার অধিকার যদি সৃষ্টি করতে হয় তাহলে এই 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 বিষয়টা কেবলমাত্র আন্তরিক সরকার যে নিয়ে আসেন তার হাতে এটা ন্যস্ত থাকবে এটা অন্য কেউ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না আন্তরিক সরকার জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টা খুব তীব্রভাবে আসে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালের পাক ভারত যুদ্ধের পর আমি আগেও বলেছি পাক ভারত যুদ্ধের পর বাংলাদেশ প্রথম বলতে শিখলো যে তারা যেখানে আছে যে অবস্থা হচ্
এই অঙ্গরাজ্যগুলো জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য এটা আমরা আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর এটা খুব গুরুত্ব আমরা দেখতে পাই যেন এই যে ভারতের আক্রমণ যেটা পাকিস্তানের হয় এবং এটার কিন্তু একটা প্রতিফলন একটা আঘাত আমরা দেখতে পাই বাংলায় মধ্যে এটা পড়ে ফলে যদি কোনো এই ধরনের সংকটের পরিস্থিতি সম্মুখীন হয় তখন কেন্দ্র সরকার থেকে সৈন্য আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে আন্তরিক সরকার সেটা কি হয়েছে পর্যটস্ত হতে পারে এই পর্যটস্ত হওয়ার যে ভাবনা থেকে বা চিন্তা থেকে আমরা দেখতে পাই যে সেনাবাহিনীকে এরকম করে সংগঠন করা হয় এবং আশীয় কর্তৃত্বের অথবা সামরিক এবং আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করা হয় অর্থাৎ মূল সেনাবাহিনী পাকিস্তান থেকে কেন্দ্র সরকার থেকে মূল সেনাবাহিনী আসার আগ পর্যন্ত তারা প্যারামেলেশিয়া বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে পরবর্তীকালে যে সৈন্যরা আসবে সেই সৈন্যরা যদি চায় তাদেরকে রাখতে তাহলে রাখতে হবে অন্যদের তারা ফলে এই প্যারামিলিশিয়া বাহিনীটা আমরা দেখতে পাই যে এটা তাৎপর্যপূর্ণ বন্য ভাবে এটা তৈরি করা হয় এখন আমরা দেখবো সৈদ আহ গুরুত্বটা কি এবং এর তাৎপর্যটা কি আমরা আবারও বলছি একটি সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে আহ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্যাতিত নির্পেশিত অধিকার বঞ্চিত বাঙালি জাতির পক্ষে ঐতিহাসিক সৈদ পেশ করেন এবং তার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অপরিসীম ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে বিকাশ এবং পরবর্তীকালে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে পথ এটা মূলত এই ছয় দফা থেকে এটা উদ্গীর্ণ হয় বা ছয় দফা থেকে আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাই এখন আমরা দেখব যে এর কয়টা গুরুত্ব বা তাৎপর্য ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি এটা আমরা প্রথমত আমরা বলতে পারি যে এই যে সাহিত্য শাসনের অধিকার বা দাবি এটা এই অঞ্চলের মানুষজন করে অর্থাৎ এটার মূল যে জিনিসটা এটা কিন্তু সাহিত্য শাসনের যে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি হওয়ার মূল বিষয়টা এখানে জড়িত সেটা হলো এই যে ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে জাগ্রত বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের ঐতিহাসিক শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে প্রথমবারের মতো তারা ঔপনিবেশ শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এবং ডক্টর রৌনক জাহান ডক্টর রৌনক জাহান নামক একজন ঐতিহাসিক মনে করেন এই এই ছয় দফা আন্দোলনটা ক্ষণস্থায় ছিল অল্প সময়ের জন্য ছিল কিন্তু সেটা বাঙালি জাতির যে রাজনীতি এই রাজনীতির যে পটা পরিবর্তনের জন্য এটা বড় ধরনের একটা পরিবর্তন ঘটায় যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত যে বাঙালিরা যে সাহিত্য শাসনের ঔপনিবেশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে সাহিত্য শাসনের যে দাবি ভেতরে ভেতরে পোষণ করছিল সেই দাবিটাকে অর্থাৎ সেই ঔপনিবেশ শাসন থেকে মুক্তির রাস্তাটাই শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ মানুষজনের সামনে নিয়ে আসলো লাহোরের বিরোধী দলের সম্মেলনে সেই জিনিসটা নিয়ে আসলো দেখাতে প্রতি আন্দোলনটা কি সৈদফা আন্দোলন বাঙালি জাতির বাঙালি যে দাবিটা এটা আন্দোলনটা সেটা বাঙালি যে জাতীয়তাবাদের যে আন্দোলন এই আন্দোলনের একটা প্রেরণা হিসেবে এটা কাজ করে এবং এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে পূর্ব পাকিস্তান শুধুমাত্র একটা প্রদেশ না এটা একটা স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অঞ্চল এবং এই ভৌগোলিক অঞ্চলের একটা নিজস্ব আইডেন্টি আছে একটা সমাজ আছে সংস্কৃতি আছে রাজনীতি আছে এবং এই অঞ্চলের জনগণ এই স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এই জাতিসত্তাকে বহন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায় সেজন্য তাদের স্বতন্ত্র ভাষা রয়েছে তাদের সাহিত্য রয়েছে সংস্কৃতি রয়েছে ইতিহাস রয়েছে আচার আচরণ রয়েছে রীতিনীতি রয়েছে অন্যান্য বিষয় মধ্যে রয়েছে এবং এই যে রীতিনীতি পশ্চিমবাংলিস্তান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই যে রীতিনীতি আচার আচরণ সংস্কৃতি সাহিত্য ভাষা এগুলো পশ্চিমবাংলিস্তান থেকে ভিন্ন তার একটা পেছনে তৈরিতে কাজ করেছে হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান এবং এটা এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ফলে এই অঞ্চলের এই জনগণের যে একটা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা যে রয়েছে সেটা আমরা ভাষা বলি সংস্কৃতি বলি আচার আচরণ বলি রীতিনীতি বলি এটাকে 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 ভেতর থেকে জাগ্রত করার যে কাজটা সেটাই কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান করেছিলেন এবং এটা এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেতনাও একসময় সৃষ্টি হয় এবং এই যে আন্দোলন আন্দোলন পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এই যে এফ সিউটির ছয় দফার পরে আমরা দেখতে পাই যেটা বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলনের পরে আমরা দেখতে পাই যে এই যে প্রাণ গেল প্রাণ যাওয়ার প্রেক্ষিতে দেখা যায় ছাপ্পান্ন সালের যে রাজনীতি সংবিধান এই সংবিধানে কিন্তু পাকিস্তান বাধ্য হয়ে একটা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিয়ে আবারও বলছি ছাপ্পান্ন সালের পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য পরিচিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ভাষার মর্যাদা দান করে এবং ছয় দফা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী 
জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহারের পক্ষে এবং এবং ব্যাপক প্রচারণা হয় যা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আরো আরো জাতীয়তা সুদৃঢ় করবে অর্থাৎ বাঙালি 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 জাতীয় সত্তার যেটা বিকাশ তো বা সন্ত ভৌগোলিক অঞ্চলের যে আইডেন্টি সেটা তোমরা পূর্বেই বলেছি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে চেতনা জাগ্রত হয় সেখানে বলেছি এখন বলতেছি যে বাউন্ন ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে যে ছাপ্পন্ন সালের সংবিধানে যেটা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ভাষার ব্যবহারের পক্ষে সপক্ষে ব্যাপক প্রচারণা এবং সুবিধা ফা আন্দোলন বা গুরুত্বকে প্রভাবিত করে মূলত এই যে পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর যে শুষ নিপীড়ন অত্যাচার অবিচার এগুলোর বিরুদ্ধে মুক্তির সনদ হিসেবে মুক্তির সনদ হিসেবে এই ছয় দফা জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই আন্দোলনকে আস্তে আস্তে আরো বেগবান হয়ে ওঠে আবার বলতে মূলত পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠীর যে শোষণ নিপীড়ন এবং অধিকারের বিরুদ্ধে মুক্তির সনদ হিসেবে ছয় দফা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং সাধারণ মানুষের জন্য মন্দিরে খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান এটা মধ্যম সারি নেতা থেকে দেখা যায় প্রথম সারি নেতায় পরিণত হন সংগ্রামী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটে সেটা ছয় দফা কর্মসূচির সংস্পর্শে এসে সেটা কি করে পরিপূর্ণতা পায় এবং ছয় দফা আন্দোলন এক পর্যায়ে গণ আন্দোলনের রূপ নেয় এই আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বোত্তম সরকারি কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং সংগ্রামী চেতনার উদ্বুদ্ধ হয় এবং পুলিশ সাথে সরাসরি সংশ্লিপ্ত হয় তার মানে দেখা যাচ্ছে যে ছয় দফা পরবর্তীকালে রাজনীতিতে এই যে সৈধফার চেতনা বর্ণ ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে সৈধফার চেতনা সৈধফার বিশ্বাস সৈধফা থেকে সৈধফার যে কর্মসূচি কর্মসূচি যে অংশটা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি হয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা এই বিষয়গুলো বাঙালি জাতির মধ্যে বাঙালি চেতনার মধ্যে সেই জিনিসগুলো কি হতে ডেভেলপ করতে শুরু করে থাকে তখন এই এই চিন্তা ভাবনা থেকে ডেভেলপ করা বা এই যে ক্রমবিকাশ এই ক্রমবিকাশের কারণে দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব পাকিস্তান জনগণ ধীরে ধীরে সাহসী হয়ে ওঠে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং তারা নিজেদের অধিকার আদায় বা অধিকারের ব্যাপারে তারা বেশ সুচ্চার হয়ে ওঠে এবং সেই সুচ্চারের আমরা প্রতিফলন দেখতে পাই যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বতম দেখা যাচ্ছে যে সরকারি কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে এবং এবং সংগ্রামী সংগ্রামী চেতনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং পুলিশের সাথে সরাসরি সংশ্লিপ্ত হয় এবং লিপ্ত হয় চরম দুঃসাহসের পরিচয় দেয় এবং এর মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে সংগ্রামী চেতনা যে বহিঃপ্রকাশ এটা পাওয়া যায় শুধু সংগ্রামী চেতনা বলতেছি আমরা ছয় দেখো পরবর্তীকালে বিষয়গুলি সেরকম নয় উনিশশো সিয়ত্তর পরবর্তীকালে যে রাজনীতি রাজনীতির উপরে এটা বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করে এই ছয় দফা যেমন আহ ছয় দফা পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই যে ছাত্রদের ছাত্রদের যে আন্দোলন শুরু ছাত্রদের যে কর্মসূচি শুরু হয় ছাত্রদের বেশি দফা দেখা যায় এবং পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে যে গণ অভ্যুত্থান উনসত্তর সালে যে গণ অভ্যুত্থানের যে সূচনা তৈরি হয় এবং এর প্রেক্ষিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার একটা নির্বাচন দেয় এবং উনিশশো সত্তর সালে সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনেও বাঙালি জনগণ বিপুল পরিমাণে সত্তর সালে নির্বাচনে বিপুল পরিমাণে জয়লাভ করে এবং এই জয়লাভের প্রেক্ষিতে যে স্বাধীনতা ক্ষমতা দিতে চাওয়া এবং এই দেশের জনগণের যে অধিকার বুঝিয়ে দিতে না পারার যে বিষয়টি সেই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে বহিঃপ্রকাশ এই চেতনাকে থামানো চেষ্টা করেন কিন্তু আদৌ তো সেই চেষ্টা থামানো সম্ভব হয় নাই এবং উনিশশো একাত্তর সালের নয় মাস ব্যাপী যে যুদ্ধ হয় সহস্ত্র সংগ্রাম হয় এই সহস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা একটা বাংলাদেশ নামক একটা ছোট্ট স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের আমাদের সৃষ্টি হয় 
ফলে ছয় দফার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য এই যে সাহিত্য শাসন এই সাহিত্য শাসন থেকে পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই এটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ফলে এই যে ছয় দফা এই ছয় দফা পরবর্তীকালে আমরা দেখা যায় যে ছয় দফা দাবিতে আমরা যেটা পাই সাহিত্য শাসনের যে দাবি আমরা পাই এবং এই সাহিত্য শাসনের দাবি থেকে পরবর্তীকালে উনিশশো সালে মানুষজন স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে এবং একটা পর্যায়ে স্বাধীনতা চিনিয়ে আনে ফলে চৈতার গুরুত্ব এবং অপরিসীম সেটা না বলার কোন সুযোগ নেই আজকে এই পর্যন্তই এই আশা করি করোনা প্যান্ডেমিক এর সময়কালে তোমরা আহ স্বাস্থ্যবিধি মেনটেন করবে ভালো থাকবে ঘরের মধ্যে অবস্থান করবে যেহেতু আমরা ক্লাস নিচ্ছি আমরা তোমাদের তোমাদেরকে সেফ রাখার জন্য সরকার তোমাদেরকে আহ নিরাপদ ব্যবস্থা রাখার জন্য মূলত আমাদের অনলাইন ক্লাস কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফলে তোমরা ঘরে থাকবে নিরাপদে থাকবে যদি বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদের মাস্ক বাইরে যেতে হয় তাহলে মাস্ক পরে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখা এবং হাত স্যানিটাইজ করা হচ্ছে আমাদের ধোয়া এই জিনিসগুলো তোমরা তোমরা মেনে চলবে আশা করি তোমরা করোনাকে জয় করতে পারবো কারণ টিকা চলে আসছে এবং আশা করি আমরা অল্প দিনের মধ্যে আমরা টিকার ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে এখন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চলছে এবং আশা করি পর্যায়ক্রমিকভাবে সরকার সবাইকে টিকা দিতে সক্ষম হবে ফলে আমরা অনেকদিন ধৈর্য ধরেছি আর অল্প কিছুদিন আমরা ধৈর্য ধরব এবং আমরা এই ধৈর্যের ফল পাবো আশা করছি এবং এটা খুব ইতিবাচক দিক যে এই ধরনের সরকারি কর্মকাণ্ডের জন্য আমরা করোনাকে খুব দ্রুত আমরা কন্ট্রোল করতে পেরেছি এবং আর বাকিটুকু যদি তোমার সহযোগিতা করো তাহলে আশা করি আমরা করোনাকে জয় করতে পারবো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে